para don Chema? Enseguida voy a llevárselo. No creo que... Buenas, licenciado. Abogado, señorita Jimena. Buenas. Veníamos a preguntarle, ¿cuándo van a salir los detenidos? Pues en cuanto terminen sus horas de arresto. Supongo que ya están enterados de que todos estuvieron involucrados en una pelea en la cantina. Sí. Sí. Y por lo que me contaron es que el verdadero culpable de la agresión fue el comandante Portillo, ¿no? Una raya más al tigre. Laureano ya ha dado muchas pruebas de ser un policía corrupto uh -huh. que utiliza el poder para controlar a la gente. Y nosotros creemos que la ley no debe de ser utilizada para el contentillo de un hombre, sino que las leyes están hechas para proteger y no para servirse de ellas. Bueno, pues eso en teoría, porque sabemos que el comandante Portillo pues tiene su lado flaco, ¿no? Lo malo de ese lado flaco es que él también lo está salpicando usted. ¿Y a mí por qué? Porque Laureano está manchando la imagen de la justicia que se imparte en este pueblo. Y eso, por supuesto, que pone en duda la integridad de los funcionarios que están para servir a la gente y no para atropellar sus garantías individuales. ¿Sabe qué parece? Que usted está a su servicio y que arriesga su carrera y su prestigio pues, a cubrirle sus tonterías. Estamos pensando muy seriamente en quejarnos ante instancias superiores. Ojalá que esa queja no lo vaya a salpicar a usted, licenciado. Lo había pensado. Lomeli. Sí, jefe. Que los señores Fabián Armenta, Tristán Gamero y la señorita Dolores de Jesús dejen sus celdas. Están todos libres. Sí, jefe. ¿Y qué hacemos con el muchacho? ¿Néstor? Sí, jefe. Lo soltamos. A ese déjamelo un par de horas más por haber huido de la ley. ¿Y con el comandante Portillo lo soltamos? No. A ese me lo dejas encerrado 24 horas más para que aprenda que nosotros somos funcionarios públicos y por ende los que debemos poner el ejemplo. Gracias. Sí, jefe. ¿Algo más? Es todo. Ahí te encargo. Tengo que salir a hacer una diligencia. Con permiso. Propio. Hasta luego. Con permiso. Propio. <risa> Oye, ¿te digo algo? No pensé que los fueran a dejar libres, ¿eh? Yo tampoco. La verdad es que hacemos un gran equipo. Pues es que parece que adivinas mis pensamientos. Siempre sabes qué decir. Y rematas lo que argumento. Pues qué bueno, ¿no? Sí. Socio. Eh, yo tengo que ir, es que estoy, estoy muy cansada y... ¿Te sigues sintiendo mal? ¿O oh, es por el encontronazo con Hugo? Un poco de todo. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. Mejor quédate a ver que el licenciado Laredo cumpla con lo que dijo. Gracias. Jimena. Hola, Hola Salvador. ¿Cómo estás? Supongo que vienes a buscar a Néstor. Sí, ¿ya lo dejaron salir? No, dejaron a los demás libres, pero él no. ¿Por qué? No lo sé. Eh, le puedes preguntar al MP. Sí. Mejor a Lomelí. Él fue el que se quedó de encargado. Bueno, la voy a ir a preguntar. Gracias. De nada. ¡Salvador! <ríe> Ay, Salvador. Gracias. Gracias, gracias, gracias me por Le debemos una. No me debe nada. Nada más, por favor, ya no se metan en problemas. Te lo prometo. Adiós, gracias. Adiós. Ay. Muchas gracias, de verdad, por haberme ayudado. Yo sé que no me lo merezco, pero pues, se lo agradezco sinceramente. No lo hice por ti. Lo hice por los demás. A ti te debería dejar ahí encerrado, después de eh, todo lo que has hecho. Yo no defiendo lo que hice, ¿no? Pero le aseguro que la señora Romina fue quien me sedujo. Yo no la vi. No sería incapaz de una monstruosidad como esa. <coughs> y si me permite decirlo, ella aún me sigue buscando. Deja de estar mintiendo. Te lo prometo, Tristán. No me busques. O te dejo ahí encerrado. No sé cómo, pero te dejo encerrado. Hágalo si quiere, porque me lo merezco. Porque lo engañé. Quien no se merece que lo engañen. Es usted. Lárgate.
Terminé diciéndole que ya no tiene hermana. Pero lo malo es que yo también me quedé sin padrino. Pues sí, pero no te preocupes. Yo estoy segura de que Chema va a reconsiderar su decisión. No creo que la mezcalera pueda seguir sin una maestra mezcalera de tu categoría. Pues, no, no sé, Marta. Mira, mi padrino tendrá muchas virtudes, pero, pero tiene unos defectos que... A ver, es orgulloso y es terco. Sí, pero bueno, no hay que perder la fe. Uf, pues Dios te oiga. Ay, no. Ya. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Ay, la verdad es que estoy ya muy cansada. He estado trabajando muy fuerte en las redes sociales para contener el escándalo de lo de la marca. Sí, ¿y cómo va eso? Parece ser que estamos empezando a detener la situación. Pero no te veo muy contenta, más bien te veo como, como triste. ¿Estás bien? Ay, es que con todo lo que está pasando con Celia, estoy que no me calienta ni el sol. Ya no sé cómo acercarme a ella, te lo juro. Mira, te voy a decir lo mismo que tú me acabas de decir. No pierdas la fe. Mm. Yo estoy segura de que las cosas se van a acomodar para ustedes dos. Ay, no sé, no sé. Ya no estoy segura de nada. Vas a ver que sí, Marta. Bueno, yo ya me voy a descansar. Te veo mañana. Sí, sí, descansa. Buenas noches. Ay. Voy. Pascasio, ¿qué haces aquí? Pues nada, vengo a traer tu mensaje del señor Abel. ¿Pasa algo? Pues no sé, solo me pidió que viniera a buscarte y que te dijera que él urge verte y que por favor no le digas nada a nadie. ¿Qué es todo esto? Mandé a cerrar el restaurante para nosotros. Quise darte un gusto, una noche de tranquilidad en medio de la tormenta. A ver, no debiste. Jimena, desde que te conocí, mi mundo es otro. Mi vida tomó un solo sentido, el de hacerte feliz. Nunca antes había sentido estas ganas de pasar mi vida entera con alguien, contigo. Conocí el amor verdadero, el amor puro y sin mentiras. Jimena, ¿quieres casarte conmigo? A partir de hoy, todas las noches van a ser como esta. ¿Quieres ser mi esposa? Abel, nada me gustaría más que compartir mi vida con un hombre como tú. Pero no puedo aceptarte. ¿Por qué no? Porque estoy embarazada. Estoy esperando un hijo de Salvador. ¿Embarazada? Me acabo de enterar. Claro. Con razón te sientes mal. Nadie lo sabe. Ni siquiera Salvador lo sabe todavía, pero si te lo estoy diciendo a ti es porque tengo que ser sincera contigo. Por eso no puedo aceptar tu propuesta de matrimonio. ¿Cuándo? Fue un error. Salvador ya estaba casado con Romina. Pero no soy lo que dice Hugo, te lo juro que yo no soy ninguna interesada, Abel. Yo no dije que fuera así. ¿Cuándo? Todo esto pasó antes de que empezara a sentir cosas por ti. Entiendo. Pero no sé si te vayan a creer. Ya sé. Ya sé, esto solamente les va a demostrar que, que lo único que quería era encajarle un hijo a Salvador para quedarme con todo lo de los Figueroa, pero eso no es verdad. Yo te creo, Jimena. Pero no sabes cómo me duele escucharte. Yo sé que esto cambia todo. Pero si estoy siendo sincera contigo es porque te quiero. Y porque lo último que quiero es lastimar a alguien que ha sido tan bueno conmigo.
Tal vez. Papá. Ah, bueno. Mejor regreso luego. No. No, patrón, yo ya. Mi abuelo, luego hablamos, patrón. Con su permiso. Karindira. Por supuesto. ¿O tú crees más en la palabra de una secuestradora? ¿Mm? Pero yo sé que Eréndira se equivocó. No, no se equivocó. Cometió un crimen. Y tú, como abogado, lo sabes mejor que nadie. Ella decía que era mi empleada fiel, mi amiga. Y ocultó por más de 20 años, 20 años, ¿eh? que se robó una niña. Sí, pero no por eso le tienes que creer a Hugo. Y mucho menos dudar de Jimena. A ver. Hay muchos indicios de que ella nos traicionó. Lo, lo del incendio de la bodega, la carta de Matías donde ah. le decía que quería casarse con ella. Eso no prueba nada. ¿Se metió contigo? Se metió entre Romina y tú. Eso tampoco prueba nada. Yo tuve más la culpa que ella. Mm. Ese es mi hijo, siempre un caballero. La culpa es tuya, no de ella, claro. Salud por los traidores que se metieron en esta casa. Papá, ¿estás borracho? ¿Borracho? Un par de veladoras no son suficientes para nublarme el juicio. ¿No qué? ¿Quieres más pruebas? ¿Qué tal el escándalo en el que estamos metidos? Gracias al bendito mezcal creado por Jimena, que mató dos personas y envenenó no sé cuántas personas más. Y el mezcal que probaba su crimen desapareció misteriosamente. ¿Eso no prueba que está trabajando para Raimundo? No, bueno, toda una delincuente. Tú más que nadie sabe que Jimena sería incapaz de hacer algo tan malo. Lo que está diciendo Hugo es mentira. Entonces, tráeme pruebas y no me vengas a llenar la cabeza de veneno. No, el que se está envenenando solo eres tú. Yo soy tu padre y me respetas. Así que vamos, fuera de aquí. Ya me hartaste. Déjame solo. Me voy a ir para ver si así aprendes a respetarte a ti mismo. Desde que sea demasiado tarde. bebé es un milagro que crece dentro de mí, pero pero me siento perdida, mamá. Ojalá estuviera aquí. Aquí estoy, mi amor. Pero ya es tiempo de que me vaya. Claro que sabrás qué hacer. Tu cuerpo es sabio y tu corazón también. Lo que necesitaba hacer está hecho. Y es tiempo de irme. Mi niña, mi amor. Dios está contigo. Te cuidará. Y a tu bebé también. ojitos van cerrando 
te cuidaré. Duerme, mi amor, duerme. Vamos a soñar. Duerme, mi amor, duerme. Que te cantaré muchos besos para ti. Duerme, mi amor, duerme. Que te cantaré. Duerme, mi amor, duerme. Que te cuidaré. Estar bien contigo y con tu bebé. No lo olvides. Todo estará bien. Quiero que me saque de su testamento. No puedo hacer eso. Es más, no quiero. Bueno, entonces voy a ir con mi abogado y le voy a decir que lo obligue a sacarme. No, mi hija, las cosas no funcionan No, así. no me llame hija. Bueno, está bien, Jimena. Te decía, las cosas no funcionan así. Yo solo decido a quién meto y a quién saco de mi testamento. Pues yo no quiero recibir nada de usted. Que mi nombre figure ahí me trajo muchos problemas. Pues eso me da mucha pena. Pero pues al ser mi hija tienes derechos. Que no me interesa tener. Bueno, pues en ese caso, cuando yo muera, pues tú vas a tener el derecho de repudiar tu herencia. Eso significa que, bueno, podrás renunciar a ella y entonces tu parte, pues, se dividirá entre los otros herederos. ¿Cuáles otros? Eduardo, sus hijos, bueno, lo que llegue a tener, o incluso tus propios hijos. Ni yo ni mis hijos queremos nada de usted. Mija, habla por ti. No le quites a mis nietos lo que por derecho les corresponde. Porque ellos el día de mañana también van a tener pues, que decidir. ¿Y mi mamá qué? No. Ella también tiene sus derechos, ¿no? No, fíjate que no. Porque ella los perdió cuando me dejó. Ella es dueña de la mitad de todo esto. Bueno, pues eso dirá ella. Pero mientras a mí un juez no me lo diga, aquí mando yo. ¿Y si lo ordena un juez? Bueno, pues si eso pasara, pues ya vería yo la forma de darle la vuelta. Uy, pero qué cinismo, de verdad. ¿Así pretende ganarse a su hija de regreso? Sí, mija, hablando siempre con la verdad y no con tantas hipocresías que es como te tienen acostumbrada ya los Figueroa. Aquí en mi casa, mija, la verdad siempre por delante. ¿Y cuál es la verdad, según usted? Pues que tu madre provocó todos los conflictos que tenemos cuando se metió a la cama con mi mejor amigo, con José María. No hubiera sido por eso. Yo jamás te hubiera perdido. <risa> 